Joo, hei, tervehdys vaan kaikille videospacein katsojille ja tervetuloa tähän spesiaalilähetykseen. Määhän viimeisessä Unboxerissa lupailin vähän, että mulla oli sellainen yksi iso laatikko, missä on semmoinen joku vähän isompi yllätys, enkä mä jaksanut sitä silloin sinne käsitellä, mutta mä lupasin käsitellä sen tässä tällä viikolla vähän myöhemmin tai seuraavalla viikolla vähän myöhemmin, mutta sitten... Tässä se tulee. Kuten te varmaan arvasittekin siitä videon otsikosta jo, niin kyseessä on ensimmäinen meikäläisen Betamax-videonauhuri. Ei vaan, puhuin paskaa, se onkin toinen meikäläisen Betamax-videonauhuri. Tässä oli tämä aikaisempi Betamax-videonauhuri, minkä mä ostin Huutonetistä. Hinta oli joku 50, 60, 70 euroa tai jotain. Omistaja ei tiennyt tai myyjä ei tiennyt, että toimiiko se vai ei. Ja mä otin sitten riskin ostamalla sen sitten. Ja kävihän niin sitten, että virrat tulee kyllä ja kasettia pystyy kyllä kelaamaan, mutta toistaessa se niin kuin Ää, repii sen kasetin sitten sinne nauhurin sisään, eli kyseessä on varsin yleinen ongelma tämän ajan, aikakauden nauhureissa, eli siis ne, se hihna sieltä sisältä on löystynyt ja silloin se rypistää nauhaan. Eli tämä on käytännössä mulle tämä paska niin kuin käyttökelvoton, että jos joku haluaa sen voi tulla kyllä hakeen tai muuten mä sen varmaan vien sitten tuonne kierrätyskeskukseen. Siis Siis niin kuin vaikka voisi ehkä kuvitella näistä hyllyistä ja näistä, että mä oon semmonen joku himo hamstraaja, tiedätkö, niin kuin mulla on laatikoita joka puolella, mutta siis vittu mä vihaan ylimääräistä tavaraa kämpässä ja mä oikeasti nämä, nämä VHS-kasat vituttaa mua vitusti, että niitä on näin vitun paljon, mutta siis niin kuin se, että mä en tykkää hamstraamisesta, niin sen yli ajaa sitten tää tämmönen leffa hulluus kyllä, että siksi näitä, mä en siedä näitä VHS-kasoja, mutta siis ylimääräisiä romuja nurkissa mä en siedä kyllä kauheasti. Eli tervetuloa hakemaan, jos joku tommoista kaipaa. Mutta tämä laite on eri maata, tämä laite toimii kyllä, sen mä just äsken tässä pikaisesti testailin. Ja mennään vähän katsomaan, että minkälainen laite tässä on kyseessä. Eli kyseessähän on Sony Portable Videokassette Recorder SLF1E. Eli tosiaan, kuten nimestä voi päätellä, niin tämähän on niinku kannettava laitte, niinku, tai sellaiseksi ainakin suunniteltu. Tietysti nykymittakaavalla tämä ei ole kyllä ensinkään kyllä kannettava laite. Kyllä, kyllä tämä sen verran painaa. Tämä systeemi. Ja siis, tässähän, siis se tästä, minkä tästä tekee kannettavan, on se, että tämä nauhuridekki, nauhadekki ja tämä kanavamodulator, ne on niinku erikseen sitten, että, että niinku kuva, kuva tulee tästä niinku keskusyksiköstä ja, ja tämä nauhurisysteemi on erikseen. Se on siis ratkaisu on ilmeisesti sen takia tehty, että sulla on erikseen ollut tiekko aikanaan niin videokamera ja sä kannat tätä, tätä läjää repussa ja sitten sä alat kuvaileen, niin sä painat rekkiä siitä niin kuin, vitu kuinka kätevää niin kuin siis. Ja siis tämän laitteiston paino on varmasti niin kuin joku tiekko yhteensä varmaan joku 10 kiloa, että, että niin kuin, kyllä ajat ovat muuttuneet niistä ajoista kyllä sitten. Mutta hei, Tutustutaan vähän, vähän laitteeseen. Eli tässä on, tässä on ilmeisesti liitentä sille kameralle ja myös mikrofonille. Tässähän oli edessä, siinä on AudioDub-toiminta kyllä, että pystyy äänittämään audio niin kuin kasetin päällä. Sitten meillä on tässä tämmöinen erikoinen Microscart-liitin. Tai en mä tiedä, onko tämä Scart-liitin, mutta tämä on siis tähän keskusyksikköön. Tämä keskusyksiköstä menee tähän nauhuriosaan tämä tämmöinen vähän skartin tyylinen liiti, mistä siis varmasti tulee virta ja kuva. Kaikki menee tuonne, siis menee tuohon nauhuriin. Ootas, me... Joo. Joo. Niin siis virta menee nauhuriin tätä kautta pitkin ja nauhurista kuva tulee keskusyksikköön sitten sitä samaa pitkin. Sitten meillä on hei, AV-liittimet täällä. Tästä tulee kuva, tästä tulee audio. Ja siis kuten huomaatte, mä oon joutunut käyttämään näitä, siis mulla on tässä RCA-liitin, mutta mä oon joutunut käyttämään näitä adaptereita, mitä RCA, mä en muista mikä tämän liittimen nimi, mikä näissä Betamax-nauhoissa oli, mutta sillä oli joku on oma nimensä, mutta mä en nyt sitä muista. Mutta niin kuin anyways, tuommoisella pienellä adapterilla se onnistuu ihan hyvin. Ja sitten tämä johto, tämä... Tämä tuli tässä mukana. Tälläkin on varmasti joku nimi, mutta sitä mä en tiedä. Mutta siis siinä tulee audio. Ja tuttuun tyyliin nämä kaikki, kaikki täältä nyt on kytketty hienosti tähän mun boksiin, joka siis sitten vie USB-väylää pitkin kuvan tietokoneisiin. No, se siitä takapaneelista sitten. Käännetään sitä Beast ympäri. 
Ja vaikka mä sanon tätä biistis, niin tää on kyllä Siro Kaunotar verrattuna tuohon V2000-laitteeseen, mikä tossa on, mikä painaa vittu. Toi, toi, toi fucking beast, se painaa niinku varmaan reilusti yli 20 kiloa, mutta tää on niinku siihen verrattuna tosi kompakti kokonaisuus. No niin, eli kuten sanottu, tää on se nauhuridekki. Tässä on meillä nappuloite, ejekti, hienosti pompsahti luukku auki. Sitten meillä on täällä kaiken näköisiä säätöjä, on täällä sisällä, täällä on trackingia löytyy. Sitten laskurin resetointia. Tässä on niinku peräti jopa tämmönen digitaalinen laskuri. Se mä en... Kyllähän se tossa näkyy. Tästä on vielä niinku valokin tästä. Wow, se toimii. Niinku. Toi on ollut tosi edistyksellinen toiminta kyllä siihen aikaan. Ja muutenkin, siis mä veikkaan, että tämä on aika pro-kamaa kyllä tämä, tämä nauhuri, että tämä ei varmasti ollut kyllä niin kuin kauhean halpa, halpa laita silloin aikanaan. Sitten meillä on tietysti niin kuin kelausnapit, playnapit, stopnapit, rekkinappi, pausenappi, mutta erikoisuutena siihen aikaan niin kuin, niin kuin poiketen, niin meillä on täällä jopa hidastusnappi, forward-hidastus ja taaksepäin hidastusnapit. Käydäänpä kohta katsoa, minkälainen hidastuskuva tässä on ja pausekuva on tässä. Sitten tästä mä en niinkään tiedä. Tämä on siis se keskusyksikkö, eli tämä oli tarkoitus aikanaan sitten kytkeä televisioon ja tota noin, niin sieltä pystyy sitten säätämään ajastinta ja kanavaa ja tämmöistä, mutta obviously näillä mä en enää nykypäivänä tee kyllä yhtään hevon vitu mitään. En tosiaan, mutta niin kuin se, sieltä kuitenkin tästä keskusyksiköstä sitten tulee, tulee kuitenkin noin RCA ja noin pihalle, että siis Va, siis hyödyntä, se, hyödyntä tämä yksikkö ei missään nimessä ole, koska muuten on vaikeaa kyllä kuvaa saada näkyville siitä. Mutta hei, semmonen, semmonen pikaisesti nämä yksityiskohdat on siinä. Katsotaan nyt sitten, miltä se oikein näyttää. Eli mulla on tässä tämmöinen pieni koppainen Betamax-nauha. Mä muuten näytän teille vielä sitten kaikki mun Betamax-nauhatkin, mutta niin kun, aloitetaan tästä. Someone is bleeding, ja tämähän on tämmöisessä erikoisessa hiukka C-kasettia muistuttavassa kotelossa, niin kun, tosi pieni, tosi kompaktin kokoinen kasetti. Ja tietysti niin kun, niille, joille Betamax-nauhat ei ole tuttuja, niin siis nämä kasetithan on huikeasti pienempiä kuin tota, tota noin niin VHS-kasetit, kyllä, ja paljon kevyempiä. Että perhana sentään, jos nämä olisi voittanut sen formaattisodan, niin... Voi vitsi, että olisi kyllä paljon säästynyt kyllä postikuluissa rahaa, kun tämmöisiä vaan olisi lähetellyt ja tämmöisissä koteloissa, mikä tääkin on. Mutta niin, kuin, niin siinä kävi, että VHSn formaattisodan voitti. Pistetään sitä sisään. Se pitäisi alkaa surraamaan siellä sitten. Ja mulla oli täällä valmiiksi auki jo tää, tää, tota, tää mun katselusysteemi. Oliko tää nyt kunnolla kiinni? Se ei. Oh, mikä siinä nyt on? Se ei huomaa, että siellä on niinku sisällä, sisällä toi kasetti. Pistetään se uudestaan. Joo, tässä on vähän, tää on vähän, tää on vähän jäykkä tää luukku. Juuni. No, miksei se hurahda käyntiin? En tiedä. Nyt tää meni rikki sitten, joo. <laughs> ei voi olla totta. No. Just äsken mä testasin. Noi, nyt se surahti. Se oli huonosti vaan kiinni. Ei mitään, pistetään play. Ja kun mä painan tätä, niin meillä pitäisi täällä näkyä kyllä jotain. Kyllä, hienosti näkyy. Analoginen Betamax-kuva sieltä sitten tulee RCA-ta pitkin tohon mun kaappauspömpeli ja USB 3 kautta. Liittimen kautta tulee tähän, tähän sitten mun monitorin ruudulle sitten, monitorille. Ja tästä kun mä painan sitten siirrä videotietokoneelle, niin silloinhan se alkaa sitten kaappaamaan sitä. Joo, okei, okay, mutta nyt me ollaan todistettu, että laite pelaa ihan hyvin, niin nyt me voidaan katsoa näitä, esimerkiksi kelaustoiminto, tsekata, kyllä se siellä hienosti kelaa surruttelee, sitten se on tämmöinen tuplavauhtitoiminto. Aika, aika hyvä kuvanlaatu siis niin kuin... Siis kun niin kuin miettii, että näin vanhalle laitteelle tosiaan. Niin kuin. Ja sitten katsotaan vielä, minkälainen pausekuva meillä tässä sitten on. Vähän huono nyt, kun tässä on tämmöinen pimeä kohta. Koitetaan kertoa vähän valosampaan paikkaan täällä videmissä. Joo. Noin, siinä on hyvä. No pausekuva on ihan, ihan ok. Tietysti alalaidassa on tuommoista repyliäisyyttä. Koitetaan, auttaako trackingi siihen, jos mä säädän trackingi. 
ei se kyllä varmaan pausekuvaan kauheasti vaikuta. No. Tracking, ai vitsi, se on kyllä nostalgista säätä, säätä trackingia oikein tuommoisesta vivusta. No, pistetään vähän slow, slow tota noin, niin hidastusta eteenpäin, frame kerrallaan eteenpäin. Joo, ei nyt voi sanoa, että mikään, niin kuin, tiedätkö, tämän voisi niin verrata niin kuin, nykypäivän meininkeihin, mutta niin kuin, aika kuitenkin ihan kiva, kiva ominaisuus tämmönenkin tässä. Kyllä, silloin on osattu tehdä hyvää, luotettavaa laitetta. Joo, mutta vielä tosta, siis tästä formaattisodasta, että niin kuin Beta Max tosiaan hävisi VHSlle tota, tämän formaattisodan ja ö, isoimpana syynä siinä pidetään sitä, että tota, Beta Max nauhat al- alun perin niin oli vaan, vaan tota, niin tunnin pituisia ja sehän ei, tunnin nauhoitus ei riitä oikeastaan mitään, jos sä niin kuin kotikäytössä tätä käytät, mutta niin kuin, Uh, esimerkiksi Betamax jatko tosi paljon niin studiossa sen jälkeen vielä sitten, niin kuin, siis ammattikäytössä kyllä, ihan, ihan vielä niin 90-luvun lopulle asti niin kuin, käytettiin Betamaxia, ennen kuin sitten nämä digitaaliset formaatit sitten tuli niin kuin studioihinkin. Mutta niin kuin, tätä, yleensä tätä nauhutte, nauhuta, nauhojen lyhyyttä pidetään sitä niin kuin syynä siihen. Toki tämä tilanne korjattiin sitten vähän myöhemmin, kun, kun niin kuin, Tuli oikein kunnon sota VHSn kanssa, siis muutettiin tätä nauhan pyörimisnopeutta, koska näähän on pienempiä kasetteja, niin muutettiin sitä sillä, siihen mahtukin kasetille kaksi tuntia. Ja sitten tuli LP-nauhoitus, saiko sen sitten viiteen tuntiin, mutta tässä vaiheessa oli jo vähän myöhäistä. VHS oli jo vienyt voiton kyllä. Ja niin kuin yleisesti pidetään, että niin kuin Betamaxissa on parempi kuvanlaatu, mutta tämä ei välttämättä ihan täysin pidä paikkaansa. Koska, koska niin kun, kun tämä tuli tämä Betamax 2-formaatti, siis mihin mahtuu enemmän samalle nauhalle, sitä nauhan pyörimisnopeutta nopeutettiin, ja jolloin niin kun, siinä oli e, 260 juovan sijasta vain 240 juovaa, eli mikä on sama, mikä VHS oli sitten aikanaan. Eli siis tämä juova voidaan about muuttaa niin kun, samalla lailla niin pikseleiksi, mitä meillä nyt on, eli niin 240 pikseliä kertaa jotain, että miettii kuinka niin kuin kämäsiä nämä resoluutiot on ollut. Siis jos meillä nyt vittu Blu-rayn resoluutio on niin kuin 1080 kertaa 1980, puhumattakaan jostain UHD-formaatista, mikä on niin kuin 2000 kertaa 4000 jotain, niin kuin come on, että kyllä niin kuin nämä, nämä resoluutiot on vähän parantunut, eli siis niin kuin periaatteessa niin kuin 20 Betamaxin tai VHSn kuvaa mahtuisi niin kuin samalle 4K-kuvalle varmaan enemmänkin. Siis niiden yhtään sen resoluution kärsimättä ollenkaan. Että, että, no hei, mä heitin sen just päästä, tai ei ole mitään faktaa, että, niin kuin, että niin kuin voi olla, että mä oon joskus niitä pyöritellyt päästä, että voi olla että muista väärin. Mutta anyways, pointti on se, että niin kuin nykyaikaiset järjestelmät on huikeasti kyllä tehokkaampia, mutta Onhan nämä nyt kyllä hienoja tämmöiset niin nostalgiset laitteet kyllä. Siellä meillä pyörii toi Someone is Bleeding. Ja nyt on ehkä hyvä aika, kun laite on tarkastettu ja todettu toimivaksi ja selitetty vähän formaattisodista, niin on ehkä hyvä aika tutkia, mitäs Betamax-nauhoja mulla hyllyssä on. Mä, näitä ei siis kauhean monta oo ja mä mielestäni poimin tuolta hyllystä kaikki Betamax-nauhat, mitä mulla tällä hetkellä on. Mä en ole, siis niin kuin tarkoituksella mä en ole niitä haalinut, koska mulla ei ollut niin kuin valmiuksia kaapata niitä aikaisemmin, mutta kenties nyt asia sitten muuttuu. Mutta niin kuin, joo, someone is bleeding, ja mä tässä esittelin, ja tää oli tämmöisessä hauskassa C-kasettityylisessä, hieman C-kasettia isommassa kotelossa, mutta niin kuin, se oli, se oli tom, toi oli joku tommonen Alain Delonin rikoselokuva Euroopasta. Sitten meillä on... Madron, a very unusual western. Richard Boone ja Leslie Caron on jostain tässä hyvin epätavallisessa westernissä. Juu, en, en osaa sanoa näistä elokuvista mitään, koska mä en ole niitä kaapannut, enkä pysty niitä kat- Ja huom- siis tästä irtos lappu, ja tuossa toisellakin oli vastaava lappu, että siis näissä on suomenkielinen teksti sitten näissä, näissä kummassakin kyllä, vaikka se kansista päällepäin ei näytä. Ui, ui, ui! Ja hei, siis mä oon, no, ehkä jossain season ykkösessä, mä oon Astro Zombies petanauhan varmasti jo käsitellyt, mutta niin kun, eihän tätä nyt liikaa voi boostata. Että jos haluatte tarkemman analo- analyysin, niin menkää katsomaan se sieltä jostain season ykkösestä. Ei näitä nyt ole väärin katsoa alusta uudestaan kyllä näitä unboxereita. 
Mutta joo, Astro Zombies, OVC Videovisioni julkaisemana. Ja tässä on niin kuin hyvin erikoinen kansi, ja tätä mä viimeiskin ihmettelin, että siis miten tämä huumen ruisku ja siden nauha ja niin kuin heroiini ja tuossa kasassa, miten vitulla se liittyy Astro Zombiesiin niin yhtään mitenkään. Että tässä on ollut varsin lennokas ratkaisu kyllä niin kuin Espoon OVC Videovisionin tyypeiltä kyllä. Mutta niin kuin yhtä lailla, yhtä kaikki hieno, hieno julkaisu, ja mä kaappaan sen, vaikka mä oon vhs Ja täällä on näköjään Nikke Soundsitin tarra on täällä sitten sisällä. Mä sen vhs kaappasin. Löytyy siis tietysti VHS-versio myös tästä. Ja kummatkin nämä on kyllä niinku äärimmäisen harvinaisia kyllä. Se on eri kansilla se VHS. Se on Midnight Movies kansilla. Niin kumma, siis Astro Zombies on tosi, todella harvinainen suomalainen kasetti. Mutta niin kuin aion kaapata sen tuosta vielä OVC Videovision beta, beta-nauhalta sitten varmuuden vuoksi, että jos vaikka tulee ydinsota ja mun kova levy tuhoutuu, niin se ehkä on ehkä mahdollista, että saattaa olla, että, että niin kuin Astro Zombies kasetti on sä, tai kaappaus on ehkä säästynyt tuskin. Sitten Prom Night, Koston kruunaista, ai saatana, embassy, uh, hem videofilmi julkaisu. Peräti 11 minuuttia ainakin jon- jonkun lähteen mukaan leikattu. Voiko tätä olla niin paljon leikattu? Jos tätä on 11 minuuttia leikattu, niin sittenhän kyseessä on pakosti olla niin kuin, siis kokonaisia kohtauksia puuttuu sieltä. Niin kuin, siis, no, kyseessä on niin kuin, aika heikko slasheri. Ja niin kuin, loppujen lopuksi aika vähän tunnettu slasheri myös. Ja se niin kuin, eikä syyttä. Vaikka tässä on Leslie... Li- Leslie Leslie Neeson ja Jamie Lee Curtis on kans, kans tässä, niin silti niinku, kyllä niinku aika heikoilla eväillä ollaan. Siis paljon diskotansseja tässä on, which is nice. Ja siellä lopussa on hieno kohtaus, missä irtopää lentää tanssi lattialla, mutta sitä ei taideta tässä Embassyn kasetissa kyllä nähdään. Harmi kyllä. Sitten Nordic, Nordicin Rainbowta, rumat temput. Rainbowlla on kyllä, mulla on paljon näitä betakasetteja, tai no ei paljon, mutta niin kuin nää, nää, mitä mulla on tässä, niin niitä on kyllä. Niin kuin, se kertoo siitä, että tämä on julkaistu, nämä Rainbow-kasetit on silloin julkaistu, kun ne oli niin kuin, varmaan niin kuin, aika lailla niin kuin, yhdenveroiset nämä formaatit, nämä beta, beta ja VHS, että niin kuin, oli pakko, niin kuin, vaikka tässä lukee VHS, niin... Sisällä on kuitenkin betanauha. Niin, siis julkaisijoiden oli pakko ylläpitää näitä kahta eri formaattia sitten. Se oli varmaan aika kallista, mutta, mutta niin kuin hankala tilanne kuluttajille, koska niin kuin esimerkiksi vertaa HD, DVD ja B, siis Blu-ray-formaatti sotaa, niin, niin tota, silloinhan tilanne oli paljon helpompi, koska niin kuin laitteet HD, DVD ja Blu-ray soitti, mitä ne maksoi varmaan 300 euroa, niin ne, se on kallista, tuntuu kallilta, mutta niin kuin se ei ole mitään verrattuna siihen, mitä videonauhorit maksoi niin kuin siihen aikaan. Tiedätkö, niin kuin ne saattoi olla niin kuin 10 000 markkaa, eli siis niin kuin revi siitä, melkein 1000 euroa. Että siinä kyllä pisti miettiä, että minkähän, kummahan soittimen mä osta. Ja siis saattoi olla enemmänkin kuin 10 000 markkaa. Ja just tämä laite varmaan on ollut kyllä niin kuin, varmasti niin kuin ehkä jopa enemmän kuin... 10 000 varmaan, 15 000 voisi olla lähellä, ehkä 20 000. Mieti, jos siinä olisi vielä kamera mukana, niin vittu, varmasti on 20 tonnin setti. Okei, okay, okei. Okay. Hei, elävänä tai kuolleena, jälleen kerran Rainbowin julkaisua, eri Nordicin Rainbow-julkaisu, Betamax on sisällä. Ja lännen kuvaahan on kyseessä, tässä on niin joku Italo-Westerni selkeästi on kyseessä. Mä just äsken kaappasin ja oikein hyvältä näytti kyllä. Tätä elokuvaa en ole kattonut, mutta niin come on, hei, 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 come on. Onhan tää nyt hieno kasetti kyllä. Täytyy arvostaa tätä. Mä en mennyt sillä nopeasti, kun mä oon nää käynyt läpi. Ja taistelu punaisella hietikolla. Edelleen Rainbow on julkaisema länkkärielokuva. Tää ja tää elämänä kuolleena, niin mä ostin ulkomaiselta keräjiltä. Oliko se viime kesänä? Ne tuli multa postissa sitten. Ne. Pelastin nää sitten heilumasta ulkomaisilla markkinoilla takaisin kotimaahan. Näissähän oli se juttu, että näitä aikanaan roudattiin, varsinkin näitä lännen kuvia, niin kun roudattiin Hollantiin ja mihin tahansa Tanskaan ja otettiin sitä pornonauhaa suomalaisille tisel- tilalle sitten. Voi vittu mitä haaskausta. Mutta niin kun tein sitten tällainen isänmaallisen teon ja hommasin sitten kasettia takaisin kotimaahan. Hienoa. Sitten hei, tätä mä en ole aikaisemmin esitellyt, mutta mä ajattelin, että tähän loppuun on hyvä olla sitten bonarina sitten. 
sitten tota, semmoinen beta, beta-nauha, mitä mä en ole esittänyt, koska näitä tuli tämän nauhurin mukana, mulla tuli ai, aika iso kasa myös beta-nauhoja. Osa mä niistä pistin supersäkkiin odottelemaan tulevaisuutta, tääkin olisi sinne kuulunut, mutta hitto soikoon, menkö nyt sitten tämän kerran tähän, tähän Betamax-esittelyyn, sitten tämäkin, eli... Ui, 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 Jackie Chan, vittu, tappavat kädet, tekstitetty suomeksi, vittu, Master with the Cracked Fingers on tää Kung Fu-elokuvan nimi, ja julkaisija on None Other than Suomen 3MOY, eli siis niin kun puhutaan hyvin, hyvin harvinaisesta kasetista, kyllä, siis Tietysti varmasti haluttavampi versio olisi tämä VHS-versio, mutta mennään nyt tällä tota, niin betamaksilla, koska semmoinen nyt oli saatavilla. Ai saatana. Jackie Chan oli vielä lapsi, kun hänen isänsä surmattiin tappelussa. Jackie Chan kasvaa isänsä ystäviensä luona. Hänen suurin intohimansa on karate. Mutta mistä hän saisi rahat kunnon opetukseen? Kysymysmerkki. Jackie tapaa vanhan eläkkeellä ovan karate-ekspertin. Tämä suostuu opettamaan hänelle kuolettavan taidelajin hienoudet. Hieno lause. Kuolettavan taidelajin hienoudet. Jackie varttuu ja hänen taitonsa kasvat. Hän on käynyt läpi ta- tehokkaan koulun. Jackie joutuu... Äh, mitä tää Zoom, tää, tää fokusoi vähän huonosti, mä en näe lukea tätä. Jackie joutuu vasten tahtojen mukaan kahden kilpailun jengin välien selvittyä ja lopulta taistelun isänsä murhaajan kanssa. Mies miestä vastaan. Tämä elokuva on täynnä toimintaa, vauhtia ja huumoria. Master with the Cracked Fingers. Ei suosita lapsille. Mutta joo, kuten tuosta tarinasta voitte päätellä, niin melko perinteinen tarinahan tässä on kyseessä. Mutta hieno, hieno kasi. Kasetti kyllä ja hiedot molokannet siinä on. Tämä menee hyllyyn ja ylpeydellä sitä siellä säilytän. Vaikka olen nähnyt kyllä Jackie Chanin Master with the Cracked Fingers. Ja se on niin kuin, tosi paska, todella paskaa filmiä. Ja tämä oli sitä aikaa ennen kuin Jackie Chanissa tuli maailman kuuluisa Drunken Masterin ja, Masterin ja Snake in the Eagle Shadowin jälkeen. Mutta mut, siis niinku, tämä on tehty mun mielestä niitä ennen, ja siis tämä on jotain tyypillistä 70-luvun äh, ne, kengän nauha budjetilla tehtyä kung fu huttua, mitä tehtäiltiin siellä varmaan vuosittain. Sata määrä. No, mutta hei, vittu, mä oon iloinen siitä, että niinku, vihdoinkin taloudessa on toimiva Betamax-nauhuri. Sitä säilytän ylpeydellä tuon toimivan Video 2000-nauhurin ja VHS, Super VHS-nauhurin yhteydessä kyllä. Ja tällähän hankinnalla nyt sitten mulla löytyy kaikki nämä niin merkittävät videoformaatit. Ja siis mä nyt ala, niin kuin, tietysti joku voi siellä viisastella, että olihan, sitä sitten, niin kuin, olihan niitä muitakin pienempiä formaatteja, tai uumatikkia ja tämmöisiä, mutta ei, mä, mä nyt puhun näistä, näistä niin formaateista, niin kuin, mitkä, mitkä niin oli sellainen jokseenkin edes kuluttajille niin kuin suosittu, kuluttajien keskuudessa suosittu. Enkä nyt välttämättä mistään niin HD, VHS tai mitä näitä erikoisia juttuja oli. Ja olihan se 70-luvun alkupäässä oli, oli paljon erilaisia yrittäjiä, mutta mikään näistä ei ollut läheskään niin kuin yltänyt näiden siis Betan tai VHS tasolla. Ja Video 2000 oli, on se aika marginaalissa kyllä, mutta niin kuin niitä, siitä alaspäin niin mikään ei ollut siellä päinkään kyllä. Joten niin kuin, öö, Voidaan sanoa, että nyt löytyy, löytyy kaikki konsumertason nauhalaitteet sitten. Semmosia tällä kertaa. Hei, muistakaa sunnuntaina katsoa taas lisää Unboxer-videoa. Kiitoksia, että katsoitte tämän, tämänkin beta-videotekniikka-esittelyä. Yeah, moro!